Ciao a tutti amici e bentornati su The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Nello scorso episodio siamo arrivati al Tempio del Fuoco E in questo episodio dobbiamo andare avanti e uh, scoprire dove è finita la principessa Zelda Che è lì Ti ho vista Ti ho vista Aspetta, dobbiamo chiederti una cosa. Eh, ma se la principessa Zelda non, non si ferma, amico mio. Oggi chiaramente faremo sia il tempio che il secondo boss. Mi sembra ovvio. Zelda? È sparita. E Zelda non c'è più, ragazzi. Ragazzi, vi rubo giusto 15 secondi di tempo. Questo video, come noterete durante la visione, presenta qualche piccolo taglietto durante tutto quanto il video, bene o male, perché questo qui è il dungeon più lungo, come ripeterò anche durante il video, è il dungeon più lungo di tutto Zelda. E siccome non voglio far uscire un video di un'ora o 40 minuti, che potrebbe effettivamente risultare un po' pesante da guardare in quanto lunghezza, ho preferito creare dei piccoli taglietti in modo da risparmiare qualche minuto. Buona visione. Indovinate che cosa dobbiamo fare? Con lui che spacca le rocce Spaccare il mega sasso Ok era abbastanza Scontato Ed entriamo nel tempio di fuoco Le mie armi stanno messe Sì sono abbastanza nel bing Magari mettiamo questa clava vertebrata che È un pochino meno potente Perché voglio tenermi comunque un po' di armi per il boss Qui da qualche parte dovrebbe esserci qualche bauletto non quelli della mulino bianco, chiaramente. Che continua a uscire la pubblicità su YouTube. Stramaledetti. C'è qualcosa più avanti. E lui rotola di là. Allora, prima di seguire il nostro amico con uh, uh, una grande massa corporea, frecce di legno ci serviranno anche perché non mi ricordo francamente quante ne ho. No, stiamo, stiamo messi bene ragazzi Stiamo messi molto bene Mentre qua c'è uno scudo e una spada da viandante Ma a scudi noi come stiamo? Stiamo messi direi molto bene Ok si può proseguire Chiaramente il dungeon vi darà Vi dà due cagate Che potete utilizzare come armi però Niente di più Credo che Zelda stia avendo qualche problema logistico. Non vi ricorda qualcosa questa conformazione? Magari qualche vecchio gioco di Zelda? Le cose si mettono male, Roccia. La, princip la principessa Zelda è intrappolata là dentro. Dobbiamo salvarla. Come facciamo a entrare? Non vi ricorda, tipo... Zelda che conteneva Ganon in Breath of the Wild Ha la stessa identica conformazione Sarà un riferimento chiaramente Attiviamo il tempio Ok C'è un cancellon Che però non si apre Perché le bocche Dei golem che in realtà hanno la stessa forma della maschera di uh, Varudania, si chiama, se mi ricordo bene, oppure ha un altro nome, uh, sono chiuse. Link, hai visto? Il portale si è mosso leggermente. Di nuovo quel suono. Ascolta, roccia della mia roccia. Il portale che stai cercando di attraversare è chiuso saldamente da cinque lucchetti. Se userai con intelligenza il tuo potere, li sbloccherai tutti e cinque e potrai aprire il portale. Ok, come al solito ci dà la mappetta. Questo, uh, questo dungeon è un pochino più ostico rispetto agli altri, eh? Questa volta l'ho sentita chiaramente, ma chi ha parlato? E cosa intende con roccia della mia roccia? Però ci ha detto come aprire il portale. Chiunque sia non dovrebbe avere cattive intenzioni, spero. Se riusciamo a sbloccare 5 lucchetti potremo acc accedere a quella stanza, ok. Come eh, il primo dungeon, praticamente, come l'altro tempio. Ora, vi stavo dicendo che questo dungeon è un pochino più 
um, ostico rispetto a, agli altri. Credo sia il dungeon più uh, fastidioso in realtà. Perché è abbastanza lungo. Quindi nel caso potranno essere... Ci saranno sicuramente magari qualche taglio. Ha la forma di un gong. Ma cosa sarà? Ci sarà sicuramente qualche taglio dove... Ecco, dovrò un pochino studiare la situazione. Ora, visto che francamente non mi ricordo assolutamente nulla di questi dungeon. Può essere che dobbiamo salire? Può essere che dobbiamo salire. Allora, come vedete, in giro per la mappa ci stanno queste rotaie qua. Che noi dobbiamo chiaramente utilizzare. Per poterci spostare, perché ha tutto a che vedere ancora con la miniera dei Goron. Qua c'è un nemichino. Prendiamo... Non è quello che volevo fare. Però va bene lo stesso. E ci prendiamo anche l'archetto golem. Ah, ok, da qua possiamo passare. Aspettate, facciamo un saltino. Mentre da qui dobbiamo fare la stessa cosa. Cioè, lo prendiamo. Lo giriamo. E... Uh... Ok, creiamo un percorso. Ci sta. Ora... Se mi ricordo bene, questi cosi qua, se noi li premiamo, come vedete, si gira uh, il circuito. Basta, semplicemente questo. Dobbiamo andare con questo coso, noi andiamo qua sopra. Proviamo. Vediamo dove finiamo. In teoria, colpendo questo... Ok, cambiamo percorso. Esatto Quindi mi ricordavo bene Vediamo un attimo Vediamo un attimo dove ci porta ragazzi È un po' una rottura di scatole questo dungeon per questo motivo Perché è un po' Oh Ok È un pochino labirintico Se proprio dovessi dare Una definizione È estremamente labirintico E dà fastidio E dà molto fastidio Il fatto che siano labirintici sì, ci stanno dei nemici che ci potrebbero dare fastidio ogni tanto, però francamente ignorerei. Siamo tornati indietro o siamo saliti in qualche modo? No, mi sa che siamo saliti. Siamo saliti e mo' dove dobbiamo andare? Quello che dobbiamo fare è attivare questo, andare qua, girare questo, così non lo dobbiamo girare noi... E poi tornare indietro, secondo me, perché ora abbiamo sbloccato questo percorso. Esatto, è girata di qua, quindi noi andiamo di qua, in teoria. Finché posso evitare di tagliare, magari... Ecco, questo non era, non era previsto. Aspettate perché sto coso ci farà male. Oh! Vabbè, ok, li dovrò spaccare io. Martello con sasso, che ci dà una pietra focaia, è buono. Cerchiamo di non farci colpire ragazzi perché stiamo nel, nel sottosuolo Cioè se ci colpiscono ci, ci levano vita Proprio permanentemente no? Ora qua se faccio questo Cosa succede? Questo si abbassa E noi tiriamo dritti verso Verso una stanza Oh Nemichino Stuk Stuk Ok C'è anche il Perry eh, su sto gioco Solo che io sono un po' un... Non sono capace. E attiviamo il primo gong. Ok. Perfetto, sono cinque. Bestie, sono tanti, eh. Il primo lucchetto è andato. Perfetto. Ora, il secondo me lo dà direttamente qua sotto. No, anzi, è qua sopra. Ok, e secondo me da qua si può salire... Cioè, no, secondo me da qua si sale verso l'alto, no? E in teoria si arriva al piano P2, dove però non c'è nulla. Però da qua, secondo me, possiamo salire ancora più in alto, capito? Ora, là c'è un boss. C'è un mini boss. Che sicuramente prenderà in mano, tipo, qualcosa. Quindi, ecco, magari noi andiamo qua così. Ok. Oh, perché voli? No. Link non mi morire qua, eh. Madonna, quanta vita c'ha questo! 
Oh, porco cane, quanta vita che ci aveva. Ok, però ci siamo presi buono. Ci siamo presi un bel po' di roba, eh, razzo. Un'altra cassa. Eh, ve l'ho detto, è lungo sto dungeon. L'hanno fatto proprio lungo. Perfetto, ora da qua... Ah, forse così, aspettate. La giri così, ok, aspettate. Stuk. Stuk. E ora ci siamo presi un piano verso... Un passaggio verso il piano superiore, buono. E andiamo subito al piano di sopra. Fortunatamente, ragazzi, questo qui sarà praticamente l'unico dungeon... Uh, di questo tipo Possiamo chiamarlo Cioè l'unico dungeon così Tra virgolette fastidioso Cioè così lungo Perché poi Gli altri sono, sono più corti Qua secondo me possiamo scendere Ora Sto robo ci serve Quindi uh, Amico Fritz Spaccalo Ok Cosa dobbiamo crearci? Un... Uh... Ah, forse dobbiamo, dobbiamo costruircelo noi. Tipo così. Una roba del genere. In questo senso. Oddio, che dungeon fastidioso. Così. Adesso sarà abbastanza lungo, no? Da poterci creare un passaggio. Ok, proviamo a far così. Proviamo a far così, ragazzi. Eh? Vediamo cosa succede. Vedete? L'ingegnere? Vedete l'ingegnere, ragazzi? Ha funzionato! Ha funzionato! L'ingegnere! Ora ne mancano tre! Perfetto, ne mancano tre. Adesso, su questo piano ce n'era un altro? No. Però ce ne sta uno sopra, che però è molto sopra. Allora, potremmo in realtà ancora utilizzare questo. Che potrebbe essere una cosa molto intelligente da fare. Cioè, tu, boom, lo prendi. Poi lo prendiamo. Eh, però lui non sale. Non so come, ma ce l'abbiamo fatta. Quindi, secondo me, noi da qua possiamo prendere una bella rincorsa e fare così. Stuck. E qua, se scendiamo e utilizziamo questa, ci siamo saltati un buon percorso, secondo me. Abbiamo fatto una cosa intelligente. Abbiamo fatto una mossa. E qua sotto c'è un altro gong. Mamma mia! Mamma mia che mossa! Poi Stuck si, si colpisce questo per aprire il cancello, così siamo anche abbastanza vicini. Dai che non ci manca molto, eh, lo stiamo speedrunnando questo tempio. E attiviamo il terzo gong. Ok, ok. Nel bing ragazzi Nel bing ne solo... E ne mancano due Stai zitto non ti voglio sentire Ora qua ce n'è un altro Però è dall'altra parte Ne collego un, una marea Una sbraga Proprio in modo che, che non si muove più no? Così Guarda che t'ho fatto T'ho fatto il black sbebon t'ho fatto Boom Mo si sale qua Si scalano le classifiche Guarda che mossa, guarda che mossa Si scalano le classifiche col, col quadruplo Black Sbebon Il quadruplo Black Sbebon Il mostro si prende il Black Sbebon e si mette dritto Stuck Si usa il potere dei sette draghi Si usa il potere delle sette camicie E, e si arriva E si arriva due piani sopra Ce l'ho io l'idea Grande vagonetto Stuck poi si prende. Qua bisogna fare un attimino di... Di creazione, eh. Qua bisogna fare un pochino di creazione majestica. Si prende questo. E si mette qua. Ok, ce lo fabbrichiamo. Il vagonetto. Poi siccome lì il percorso è sfasciato... Tu cosa fai? Prendi i razzi. Prendi i grossi razzi. Che colleghi. Stuck. Non riusciamo a... Ok, non riusciamo ad alzarli, va bene. Va bene lo stesso. E ce li portiamo al luogo di lancio, che è questo. Molto bene. Ne attacchiamo uno qua. Dobbiamo fare una cosa bilanciata, eh, ragazzi. Uno qua e uno qua. 
E a regola siamo pronti A regola siamo pronti Tu apri questo Stuck Il volo del canguro Ok Allora è andata male Il lancio è andato male Però Però siamo riusciti ad aggrapparci Ok ora si fa così Ci si aggrappa Stuck E siamo dall'altra parte Molto bene Ora qua dobbiamo salire perché in teoria il coso è qui dentro Però vedete lì sopra cosa c'è ragazzi Ah guardate qua cosa c'è Allora qua di sicuro Qua innanzitutto grosso ponte E poi qua in cima Eh guardate qua secondo me cosa si può fare Se si può fare Esatto Boom Grosso coso che cade Tu adesso cosa fai? Sali qua Riverto E lo fai salire Eccoci qua signori E siamo arrivati dritti dritti davanti Al gong Ora prendiamo lui Pam Suoniamo grande gong Quarto gong Si apre il mostriciattolo e ora, se siamo abbastanza furbi, e ce ne manca uno, è anche qui vicino. Capite che è anche qui vicino? Questo ultimo, ultimo grande gong che ci manca da suonare. Secondo me noi qua possiamo fare la mossa dell'antico. Cioè qua ci segniamo con questo, no? Poi facciamo volo del drago. Eh, perché... Eh, sì, ragazzi, guardate qua. È letteralmente uno dei più facili. Oh! Oh! Ma che sei matto? Cosa, cosa ha mangiato? Ma no, ma ha mangiato... Ma sei mangiato il, il mostron? Dai, tira fuori. Tira fuori. Eh, no, no, no. Non devi tirar fuori questo. Hai sbagliato? Ok. Colpiamo Tanto queste qua sono sempre abbastanza facili da Far fuori Ok E ci prendiamo un'altra un arma Così Oh questi sono buoni Aspettate no non è finito Eh sì non lo, non lo prendiamo più quello Eh vabbè Poteva andare peggio ragazzi Potevamo morirci Apriamo il bauletto L'ultimo baule Vediamo cosa c'è Scudo Scudo molto buono Via questo Ok Ora qua noi com'è che facciamo a spaccarlo Questo da qua può funzionare Se gli facciamo fare Sì Ok Entriamo da qua Stuck Perfetto signori E questo qua è l'ultimo gong Ora vieni qua amico mio E rompiamo E ci siamo ragazzi Dritti dritti verso il boss Chiaramente penso che avrò fatto un bel po' di tagli Per questo Per questa parte Perché è bello lungo eh, questo, questo dungeon Avrò fatto un bel po' di tagli sicuramente Però vi avrò fatto vedere tutto quello Che c'è di interessante Ora dobbiamo tornare al principio Come facciamo? Eccoci qua signori Siamo arrivati all'inizio Ora um, Apriamo il portale Che si dovrebbe aprire E andiamo a Ista sconfiggere first try Anche il secondo boss Si è aperto Eccolo lì Eccolo lì ragazzi Ora siccome Questo qui diciamo che non è un boss proprio facilissimo Io mi mangio Un bel po' di roba Poi qui dentro Chiaramente se io mi cambio l'armatura Ma è che non ho nulla di più forte in realtà di questa armatura eh? Ok muoio Ok Anche qua dovremmo potenziarci o comprare nuovi pezzi di armatura ma Ci penseremo Andiamo ragazzi Verso 
Il secondo boss Come funziona? Ah ok Dobbiamo direttamente distruggerlo facendo così Vedete? Stuck Lo facciamo salire Questo sale E rompe La cosa che più mi fa schifo. Oh, 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 oh. Allora, palese che dobbiamo tipo rompergli le gambe. Ok. La cosa che più mi fa schifo... Um, sono i ragni. E questo qua... Ah, scoppiano ste rocce? Ah, vedete? Ah, ok, noi gli rompiamo... Ok. Buono eh, Link dovresti anche salire Noi gli rompiamo le zampe Poi saliamo e gli spacchiamo l'occhio Non abbiamo un'arma un pochino più forte di questa? E eh, temo di no Perché la spada di zaffiro non credo gli possa fare molto La prossima volta magari scendiamo prima che ci butti giù lui No Link? Ci mandiamo questi Ci mangiamo questi sbirulini Possiamo già romperglieli? In teoria? Sì, ok, possiamo già colpirlo Quindi possiamo farcela abbastanza speedrun Adesso in teoria è più forte perché ci dovrebbe circondare una certa Facciamo così No, aspettate, no, lui diventa matto tipo a metà boss battle A metà boss battle diventa tipo adesso Ok, seconda fase Seconda fase del boss, mo diventa matto Letteralmente Adesso diventa fortissimo Però nulla Che non possiamo battere Adesso lui sta sopra Ok Quindi voi come fate? E eh, qua prima di tutto bisogna uscire Perché altrimenti vi fa scoppiare In teoria bisogna uh, fare così Cioè bisogna pigliarlo Ok in teoria volendo lo potete anche Le potete anche rimandare indietro le rocce Eh cioè, se rimanete bloccati tipo dentro. Qua com'è che si fa? Secondo me qua... Cioè, si va un po' a caso, capite? Voi lanciate il, lo sbirulino finché non lo prendete, praticamente. Ma questo lancerà le sue rocce. Noi questa la rimandiamo indietro. E possiamo uscire. Nel bing. Così, secondo me, lo prendiamo. Ok. Ok, l'abbiamo preso. Ok Carichiamo Carica bene, carica bene Ok Buono, 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 buono Ok, mo scendiamo, eh Scendiamo, scendiamo perché Adesso si rialza Possiamo già colpirlo, già che è giù? No, ok, chiaramente è invulnerabile Perché è la seconda fase e doveva romperci le scatole Fai il tuo attacco Questa qua la rimandiamo su così possiamo Uscire Ok Ora cerchiamo di capire dov'è Sta qua L'abbiamo colpito? L'abbiamo colpito? Ok Si sale e Armetta al volo Spadone del boblin Oh. Ok Sei andato Sei andato Ti giuro ti odio 
Ti giuro, il, peggi oh, il peggior boss di sempre Posso dirlo, questo qua ragazzi È il dungeon più tumorale Con il peggior boss di sempre Tra tutti i dungeon Questo qua è il più difficile in assoluto Perché è proprio È proprio lungo, porco cane Mamma mia, oh First try comunque eh. Cioè, non per vantarmi però Un bel first try Ok, e anche il secondo, ragazzi, ce lo siamo belli che fatto. Perfetto. E andiamoci a piccare subito il secondo, il secondo cuore. Oltre che la gemma. La gemma segreta pazza, chiaramente. Con calma, eh. Tanto tutto il giorno. Ok, porta cuore. Così ci abbiamo un cuoricino in più che sinceramente non mi fa schifo. Perfetto. E, e mo? Ah, dobbiamo parlare con lui. Ok. Roccia della mia roccia Ma, ma questa voce Allora, sei tu che ci hai parlato per tutto questo tempo Proprio così, sono un tuo lontano antenato Un guerriero coron al servizio del primo re di Rule E un saggio in grado di dominare il fuoco come te Hai combattuto con coraggio Usando il tuo corpo come un'arma, si vede che sei un mio discendente. Sei l'orgoglio dei Goron. Il mostro che avete sconfitto, il responsabile delle rocce corrotte, era un emissario del re dei demoni. Aveva un compito ben preciso. Doveva impedire che tu recuperassi la pietra che hai appena toccato, la gemma segreta. Non capisco. Ma cosa... Già... È normale che ti senta confuso. Allora presta attenzione alle mie parole. Questa è la storia della guerra dell'esilio e di come il nostro destino cambiò per sempre. Accadde tutto molto tempo fa, in un lontano passato. Poco dopo la fondazione del regno di Rule. Un giorno apparve una presenza maligna che attaccava gli innocenti e bramava la conquista del regno. Era il re dei demoni. Ma il primo re di Irule, Raul, insieme a me e ad altri cinque valorosi guerrieri, si levò contro di lui. Per provare ad affrontare il re dei demoni ad armi pari, Raul ci affidò le gemme segrete e i portentosi artefatti che aumentano il potere di chi li possiede. E in qualità di saggio del fuoco, presi anch'io parte alla battaglia con l'aiuto della mia gemma segreta. Ma il nostro nemico era troppo potente. I miei attacchi più poderosi non riuscivano nemmeno a scalfirlo. Sembrava invincibile. Alla fine... Re Raul capì che non ce l'avremmo fatta a sconfiggere il re dei demoni. Fu allora che decise di porre fine alla battaglia, sigillando il re dei demoni a costo della sua vita. La guerra dell'esilio. Non molto dopo. Una dei sei saggi, la saggia del tempo, venne a farmi visita e il destino di noi Goron cambiò per sempre. Il re dei demoni si libererà quando il potere che lo tiene a bada si esaurisce. E quando accadrà, Link avrà bisogno di tutto l'aiuto possibile per affrontarlo. 
Donagli il tuo potere. Il potere dei possenti Goron. Ti prego, lascia che Link possa dominare il fuoco. Fu in quel momento che capì quello che dovevamo fare. Desideriamo ardentemente eliminare il re dei demoni. E prometto che quando il re dei demoni farà il suo ritorno, il saggio del fuoco si risveglierà e lotterà al fianco di Link e con il resto del suo popolo. E questa è la storia del grande conflitto che cambiò il destino del nostro popolo. Grazie al vostro coraggio, la città dei Goron è salva, ma il re dei demoni continua a minacciare i rule. Io nuovo, roccia della mia roccia. Accetta in eredità questa gemma segreta e onora il giuramento che fece alla saggia del tempo. Lo spadaccino Link avrà bisogno di tutto il tuo aiuto nelle battaglie che lo attendono. Allora è questo il mio destino? Combattere al fianco di Link? Davvero sono degno di ereditare questa gemma? Non ci credo. In fondo, il mio antenato era un eroe, uno rispettato da tutti. Però, se mollo proprio adesso, non me lo perdonerò mai. Farò vedere a tutti di che roccia sono fatto. Accetto la gemma! Il saggio del fuoco, giuro solennemente che combatterò al tuo fianco! Questo dono è la prova della mia lealtà! Grazie a questo anello potrai invocare il mio potere ogni volta che ne avrai bisogno. Vedrai, ti renderò orgoglioso di me. Questa è una promessa. E adesso torniamo indietro.
Il pippone da 15 minuti di video non manca mai, eh. Benedetta roccia, farmi preoccupare così. Ma tu sai che... Non, perdete, non prendertela con il presidente Yunobo, che cosa stavo leggendo. Va bene così, Tokachin. È vero, ho causato una valanga di problemi per tutti. Se fossi stato meno inca incauto... Sapevamo bene che avresti riportato la città dei Goron alla normalità, presidente Yunobo. Sei l'eroe della città dei Goron, presidente Yunobo. Lo eri dalla nascita del gruppo Yunobo e lo sei ancora adesso. Voi due. A Ciroccia, grazie. E grazie anche a te, Link. Grazie al tuo intervento, la ghiotto roccia è svanita e la città dei Goron ha ritrovato il sorriso. Se non avessi distrutto quella maschera, il solo pensiero mi terrorizza. La principessa Zelda si è arrabbiata per la maschera rotta? In realtà non siamo riusciti ad incontrarla. Che strano. Ora che ci penso sembrava quasi che la principessa Zelda fosse entrata in quel mostro di roccia di sua volontà. Da quel momento è sparita nel nulla e l'abbiamo persa di vista. Presidente, è possibile che non si trattasse di Zelda ma di un nemico? In che senso? Penso che la principessa Zelda che seguivate i tuoi link fosse in realtà il mostro di roccia camuffato. Cosa? A pensarci bene, la persona che il mio antenato chiamava saggia del tempo somigliava alla principessa Zelda. Possibile che fosse lei quella vera. Eppure il mio antenato è vissuto tanto tempo fa, non può essere. Ma allora quella che stavamo seguendo era la vera principessa Zelda? Il mio antenato, il lontano passato, e la principessa Zelda. Era lei quella vera? O era un'impostora? In altre parole, non ci capisco più niente. Sembro io durante una verifica di matematica. Vero o falsa che sia, ormai non ci resta che trovarla e chiederglielo di persona, per tutte le rocce. Userò tutte le risorse del gruppo Yonobo per indagare nella zona intorno alla città. Ok. Anche quando siamo lontani c'è il legame, ok, sempre quello dell'anello. Perfetto, patto con Yonobo. E ce l'abbiamo, signori. Va bene l'entusiasmo, ma cerca di non andare a dissotterrare altre stranezze, mi hai sentito? Eh, presidente Yonobo? Ok. E abbiamo finito? La lore... Che credo sia una delle più lunghe uh, L'arco narrativo della città dei Goron Penso sia veramente una delle più lunghe E ora ragazzi ci manca Questo fenomeno Che è il prossimo Che andremo ad affrontare E questo fenomeno Che è l'ultimo che andremo ad affrontare Non so francamente che cosa faremo nel prossimo episodio perché um, vorrei cercare di tirare abbastanza dritto con la storia e magari le missioni secondarie farle prima del boss finale, come ho fatto con uh, Breath of the Wild praticamente. Ho tirato dritto tutta la storia e poi ho fatto le cose secondarie prima del boss. E credo che farò così anche con Tears of the Kingdom, perché perderci in missioni secondarie sinceramente non è una cosa che... Mi alletta molto. Io vi ringrazio per aver visto questo video. In descrizione trovate tutti i link Instagram, Telegram. Lasciate un mi piace, iscrivetevi se siete nuovi, attivate la campanellina così non vi perderete nessun prossimo video. Commentate, condividete. In descrizione trovate il link per il mio merce di magliette. Date un'occhiata agli abbonamenti. Abbonatevi perché costa poco e vi dà molti vantaggi. Alla fine ne vale veramente la pena. Anche se volete acquistare sul merce, abbonandovi avete dei buoni sconto che io ogni tanto... Uh, droppo e sono sconti belli noi ci vediamo in un prossimo video buona giornata e ciao a tutti